uy, el calor que hace, me quiero morir. No, 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 acá no, sino que es la reacción instantánea que tendremos todos al acercarnos a un lugar muy particular del planeta. Te invitamos a conocer Dalol, donde la vida es imposible. En el cuerno de África, cerca del Mar Rojo y de la frontera con Eritrea, nos encontramos con Dalol, un cráter volcánico ubicado en Etiopía. No es uno cualquiera, sino que nos transporta a un escenario de ciencia ficción. Estas imágenes no fueron generadas por inteligencia artificial, sino que componen nuestro planeta. Amarillo, ocre, marrón, rojo, naranja, verde... En pocos metros podremos ver todos esos colores gracias a una combinación de factores muy particular. Tal vez algunos recuerden la fuente prismática de Yellowstone, que ya hemos explorado. Pero en el caso de Dalol, esta magia de colores está en otro nivel. ¿Se puede visitar? Sí, está habilitado el lugar para el turismo. Aunque, como veremos, existen varias complicaciones. Pero, ¿cómo es que existe un lugar así? Además de estar en medio de un desierto, Dalol se ubica en el Valle del Rift, un lugar al que le dedicamos un video completo. Como vimos allí, se trata de una región muy particular, en la que las placas tectónicas africana y somalí se están separando, lo que provoca que la tierra literalmente se divida. Pero, en el mientras tanto, el lugar es un paraíso para los geólogos, ya que confluyen varios motivos que lo hacen único. Por empezar, la corteza terrestre es especialmente estrecha en esta parte de la Tierra, inferior a los 15 kilómetros. Es que nos encontramos en medio de una zona muy deprimida, conocida como Depresión de Afar. De hecho, cuenta con el punto más bajo de toda África. Se trata del lago Asal, ubicado en Djibouti y 155 metros debajo del nivel del mar. En distintas etapas geológicas pasadas, el agua salada del Mar Rojo ingresaba en esta región. Luego se evaporaba, pero la sal quedaba allí y fue formando distintas capas. Mientras tanto, bajo la superficie pasa de todo, ya que el magma del interior de la Tierra está muy cerca y empuja hacia arriba corrientes de aguas subterráneas que traen una variedad única de elementos. Además de las sales, se suman hierro, potasio, magnesio y azufre. A esto hay que agregar la última gran erupción freática, en 1926, que hizo que se formara el volcán Dalol. Toda esta combinación de factores provoca que nos podamos encontrar con estos paisajes tan particulares. Y para los fanáticos de los récords, ahí va uno. Es el volcán terrestre más bajo del mundo. Alcanza los 45 metros debajo del nivel del mar. Así que para llegar a la cima del Ojos del Salado, el volcán más alto del planeta, hay que ascender nada menos que 6.900 metros. Como dijimos al principio, las condiciones climáticas del lugar son muy especiales. El calor es insoportable, hasta para los más fanáticos del verano. Está clasificado como árido cálido, propio de lo que sucede en todo el Sahara. Pero en este caso es una versión bien extrema. Tal vez allí no se marcó el récord extremo en un termómetro, como vimos en un video anterior. Pero estamos convencidos de que, a largo plazo, es el lugar más cálido de todo el planeta. Pensemos que la temperatura promedio a lo largo del año es de 34,6 grados. En junio, el mes más cálido, la temperatura máxima diaria en promedio alcanza los 46,7 grados. Y peor aún, no tenemos respiro. En los meses menos cálidos, la temperatura mínima no baja de 24,6 grados. Y sí, puede llamarnos la atención, pero hay seres humanos que optan por este entorno para vivir. No específicamente en el cráter del volcán, pero sí en este desierto, llamado Danaki. El pueblo Afar vive aquí de forma nómade desde hace más de mil años. Se pueden ver en nuestros días caravanas de personas con camellos que trasladan bloques de sal como forma de ganarse la vida. Para conseguirlos, tuvieron que soportar jornadas extenuantes bajo el sol infernal del desierto. Es evidente que no es nada fácil vivir en esa región. Pero específicamente en Dalol, no solo no es fácil, sino que es directamente imposible que haya vida. Y no es por falta de agua, como se puede llegar a pensar. De hecho, hay agua subterránea disponible. Pero el entorno es tan pero tan hostil que allí no puede crecer nada. Hace algunos años, un grupo de investigadores había llegado a la conclusión de que algunos microorganismos podían vivir allí. Sin embargo, unos años después, se comprobó que no es así. Lo que parecía ser vida propia del lugar, en realidad, estaba relacionado al aire o a los humanos que visitaban el lugar. 
Este descubrimiento fue muy importante, ya que contradice una lógica generalmente aceptada. Que allí donde hay agua, también hay vida. Esto no sucede en Dalol, lugar en el que hay agua, pero la vida es imposible. Esto se explica no solo por las altas temperaturas, sino por una combinación que incluye dos factores más. Los altos niveles de salinidad y de acidez. Y se nos presenta como una gran paradoja. Un paisaje que parece rebalsar de vida por los colores, pero en donde en realidad todo es inorgánico. Y más aún parece paradójico que a esta zona de Etiopía muchas veces se la mencione como la cuna de la humanidad, el lugar donde vivimos los primeros seres humanos. Esto se debe a la gran cantidad de fósiles encontrados de antepasados que vivieron hace millones de años. De hecho, uno de los más famosos, Lucy, es de la especie Australopithecus afarensis. Fue llamada así porque es el lugar en el que vive justamente el pueblo afar. A pesar del calor y del olor a azufre, Talol puede ser súper atractivo para potenciales turistas. Quienes se adentran en el desierto y lo conocen suelen ir también a otro lugar cercano, Erta Ale. Es un volcán que está en erupción desde 1967 y es el punto más alto de toda la depresión de Afar, con más de 600 metros de altura. Allí podemos apreciar un fenómeno que se ve en muy pocos lugares sobre la superficie de la Tierra, un lago de lava fundida. La temperatura llega a los 1200 grados y de noche, cuando baja un poco la temperatura y se pueden observar mejor los colores, se genera este fenómeno fascinante. Ahora sí, recomendaciones para los viajeros. Es imposible adentrarse en el desierto y conocer Dalol y Erta Ale por las nuestras. Hay que contratar un tour y se puede optar por hacer uno de dos o tres días que incluya ambas opciones. Para Erta Ale, en general se suele llegar al atardecer, donde el calor pega menos y así se puede apreciar el volcán en la oscuridad de la noche. Luego, alejados de cualquier centro urbano, tocará dormir en medio del desierto. Para Dalol, en cambio, se parte desde el desierto muy temprano para llegar con las primeras luces del día. De esta forma, podremos apreciar todos sus colores antes de que el sol haga mayores estragos. Igualmente, ni se les ocurra ir en verano. Solo en los meses de invierno puede ser soportable el calor de esta depresión, donde la temperatura se concentra y no puede escapar. En general, las visitas se contrataban y comenzaban en Mekele, que es la quinta ciudad más grande de Etiopía y el centro urbano más importante cerca del desierto. La otra opción es hacerlo desde Semera, un poco más al sur. El problema es que desde hace varios años existen enfrentamientos armados dentro de Etiopía. Grupos separatistas luchan contra el gobierno central, que es apoyado también por Eritrea. Existen algunos cálculos que afirman que se trata de la peor guerra de este siglo, ya que se cobró 600.000 víctimas civiles, si se incluyen bombardeos, matanzas y personas que no pueden recibir atención médica o alimentación. A esto se pueden incluir los combatientes, que pueden ser entre 100.000 y 200.000 mil personas más. Así que puede ser un poco arriesgado visitar la zona. Recomendamos chequear cómo está el conflicto y si se realizan excursiones a estos lugares, que sin dudas tienen un atractivo muy especial. ¿Te arriesgarías a conocer el lugar? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te pedimos que nos acompañes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, convertirte en miembro del canal o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.